not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight it is. Did you ever see the person? Who is the person? This feeling can be for a long time. I believe in the perfect love. The perfect love. The perfect love. 我觉得突然，有一种心跳反常不安，神经变得敏感。Like, 我竟然对着你笑容泛滥。You're a hazard to my health, but there ain't nobody else. Like, 今天周董事给他老婆过生日的，废话，要不然我追他干嘛？你，你认识他呀？那你知道他现在去哪儿吗？我应该知道吗？你必须知道。好，我知道，但我为什么要告诉你啊？我承认你很漂亮，但你不能破坏别人的家庭。虽然我不知道为什么你会说出这么一番话，但是。三二一，妈妈生日快乐！老公，谢谢你这么多年对我的包容，谢谢。啊好吧，这是今年的生日礼物。哎呦，又有礼物啊！哎呀，怎么又是包啊？家里都快放不下了。我们家老周呀，就是没创意，年年都送包。<笑>谢谢老公。哇，看风景多么美丽呀、啊！大宝，漂不漂亮？儿子。儿子，奶奶接走了，好开心啊！我二人世界了，哇，天气真的好好呀！哇，三二一，妈妈生日快乐！哎呀，不要这样，好气人！老公，谢谢你这么多年对我的包容，谢谢。这也太感动了，老公，你太用心了。喜欢就好。我好喜欢，嗯。好,好，谢谢大家，谢谢老公，谢谢大家。喂。孟总，视频我看到了。你还真是个人才啊！我只是真心诚意的想跟你交个朋友。这个人情我领了，谈一下费用吧。<笑>周总，您太客气了，只要周太太喜欢就行。方便的话，咱俩加个微信。我相信周太太一定希望这份心意被更多的人看见。好你是在等我吗，孟小姐？刚刚误会你了，给你道歉。啊，不用，谢谢你刚刚送我过来。这样算的话，咱俩扯平了。再见。哎，等一下。哎，等等。孟小姐，我能知道你是干什么的吗？嗯、这跟你有关系吗？我呢，就是好奇。但我懒得告诉你
我们还能再见面吗？你不会是想追我吧？没有想好，那就再想想。晚高峰不好打车，我送你吧。我真是还是挺羡慕你老板的，有个这么敬业的员工。我倒是挺担心你们老板的，大好时光不工作，尽用来助人为乐。你怎么知道我不是老板、啊？那你怎么知道我不是老板呀、啊？你还好吗？我就是外面有女人、啊。没事吧？女士，我也确实给她买房子了，又怎么样呢？我告诉你，你别以为威胁我有用。现在怎么办？喂，先送医院吧。说话呀，别装死啊！听到没？说话，说话呀！你确定你没有撞到吗？我确定啊，我刹车踩得很及时啊。你们哪位是病人家属？大夫，呃，我们都不是，我们只是路上遇到了。他伤的严重吗？那倒没有，但是我们刚刚检查出他服用了过量的安眠药，导致出现精神恍惚的情况。幸亏你们及时把他送到医院，不然后果就不堪设想了。现在我们已经给他做过洗胃处理了，还需要在医院观察一点。你们还在就太好了，医生，患者醒了，想和这两位谈一谈。好。你们为什么要救我？我相信任何人在街上看到你这样，都会把你送进医院的。真的不想活了，我家都没了，我活下去有什么意义吗？我太累了。你觉得死了就能解决问题吗？你不懂，我从来没有像对待那个女人一样的对过我。我真的特别恨她，真的是特别特别特别的恨她。王女士，冒昧的问一下，您有孩子吗？有。那您应该为孩子着想啊。如果你死了，孩子管谁叫妈妈呢？王女士，你的价值不应该由一个男人，由一段婚姻来定义。你很优秀。你值得更好的爱情，不要看清自己，你好好休息，以后不许再做傻事了。这个冷思明到底是个什么来头啊？你查了没有啊？正在查，因为是李东海直接推荐的，只有老袁董看过他的资料。我就怕是董事会在给我施压呀。好不容易这些年把他们归拢的七七八八的差不多了，怎么又空降这么一个人？是啊。你说我一直认为，无论如何，这个首席技术官的位置都应该是我来做，关键时刻还能帮你一把。可谁知道，半路上杀出个程咬金来。
他这个人恐怕是来者不善啊！哎，对了，你今天看见孟好田了吗？您说你之前那个女朋友？哎，人家现在可是拍视频的老总了。我今天在门口碰见他了，他来干什么？那我只能回头帮你查查了。嗯。袁总，我看你最近压力有点大了，你看需不需要？不需要。好。今天谢谢你啊，姐姐来啦。萍姐，你上次订单的货到了，但我看了一下这些花束的品类不是很多，你核对一下吧。好，谢谢。没事。有什么事儿吗？你到底打了几份工啊？我有义务告诉你吗？是没必要啊。哎，我要买花，你帮我推荐一束呗。送谁啊？送一个女性。朋友。星月童话吧，进口的，我们这儿最畅销的一款，就这个，三百八，支付宝到账三百八十元。那我花呢？你不是送我的吗？收到了，谢谢。不是吗？对，那不就好了？不是，孟小姐，你的脸皮一直都这么厚吗？很厚吗？很厚，明天还是一样厚吗？说不定，看心情。那你明天心情怎么样？您放心，拍视频一定不会让你失望的。喜欢书？啊 ，OK， 没有问题。你给我两天时间，我只需要两天时间小甜甜，我厉害吧？哎，我这回可是没有拜托我们家老罗，就给你搞到了五星传媒发布会的邀请函，你该怎么谢我啊？嗯，我给你买个包，我买不起，我请你吃顿饭还是有底气的嘛。你少来，我还差你这顿饭啊！<笑>你呢，要是想感谢我，倒不如跟我老实交代，你跟那个拿错手机的那位有没有什么进展啊？没有进展啊。也没有打算有进展。我这一脑门子工作呢，我哪有时间管这个呀？你真是太没劲了！啊，对了，你是怎么搞到这个邀请函的呀？这还不简单，这都在一个城市里呢。这太太圈就这么大，这种撑场面的事情，这周太太啊可愿意为她老公张罗了。所以呢，我只要稍微一打听，这不就联系上了吗？哎，你说。我江磊磊平时累积的人脉还是有点用处的吧？嗯，可算是用到真地儿上了。江磊磊，你是我的福星，爱你哦。瑶瑶，孟总您来了，我猜你今天也会来。李总呢？李总有点事要晚点来，叫我先过来帮忙。哎，对了，这个呀是今年的新款
，吃饭喝水都不掉的，而且这个颜色特别适合你，很显白。孟总，你太客气了，叫什么孟总啊？叫我田姐就好了。田姐，您这么想着我，我都不好意思了。不客气，以后我们两家叫合作了，都是自己人。对了，你看到周总了吗？我给周太太带了份礼物。姐，虽说袁总很器重你，让你来替他参加这次活动，但是你还是要注意啊。那个周玉啊，他可是袁总的亲信，不然他也不可能承包这么多年凌志公司的营销业务。你一定要注意你的态度啊！这个周玉到底是什么来的？不知道，反正他跟袁总关系那不是一般的好。这两年凌志公司所有的营销外包全是包给他们五行传媒的，就一句话，有门道。我知道。别光嘴上说知道了，你得心里真的明白这人际关系的重要性。我有说错哪句话吗？没有没有没有，我这不就提醒你一下吗？以防万一呀、啊，我也不会害你。最终的时候要让周总，孟总来了。周总，这么巧又见面了。孟小姐，上次的视频，我夫人很喜欢，谢谢啊。呃，我相信你也看到了，今天我很忙。我们五星传媒呢，对合作伙伴的品牌形象是有一定要求的。拍视频这一块呢，但是很感谢你的到来啊，我有事儿，我先走了。周总，需要帮忙吗？不好意思啊，我在忙。啊，没有关系，我只是觉得，也许我能帮到你肖总上午，听说肖总出车祸来不了了，这估计是临时换人救场吧。我现在上台是不是有点儿名不正言不顺啊？我会重新考虑咱们的合作，不会让你吃亏的，行吗？但是我觉得十分钟太短了，我还是有点没有把握。孟总，你是让我十分钟准备个合同，咱俩签吗？我这么没有信誉吗？周总，您误会了，我怎么可能不相信您呢？好，我现在就去准备。哦，对了。这个送给你太太的。
我们一会儿见。大家好，我是派视频的负责人孟浩田。在这个创意为王的时代里，短视频已经渗透并改变了我们的生活，也成为了商业领域里另一个突破点。如何用新鲜的元素快速刺激用户的核心情感诉求，这是我们要第一个攻破的，也是第一个要思考的内容。我们要对短视频的未来展开一些联想，并且给短视频。更多的支持跟鼓励，从微博代替了博客，已经充分证明时代的节奏在变快。在创意的世界里，不用论资排辈，也没有先来后到，只有一个原则：内容为王。当初周总在主动找我合作的时候，我非常诧异。我完全想象不到，像他这样的商业大拿会找我们派视频这样一个毫无知名度的公司。但他说的话，至今我还记得。他说：“五行传媒至今屹立在业界的原因，不是雄厚的资本，也不是人脉，而是那无惧一格降人才的独到眼光。”今天这个重要场合，他再次给了名不见经传的我如此珍贵的机会，来跟大家交流。我觉得这才是一个真正媒体人应该有的胸襟和风范，让我们给他一些掌声，好不好？这五行传媒战略布局非常的成功，期待我们下次合作，有机会大家来吃饭。哎，孟小姐，好不对，应该叫孟总。今天演讲很成功啊，一点都看不出来是临危受命。能来这儿都不是凡夫俗子，我是不是应该叫你一声龙总？哎，老板临时有事儿，我只是临时代班。让我猜猜，你出现在林志大厦附近，你应该是林志的人。你是袁文斌的下属吧？也可以这么说，你认识他？谁不知道林志是袁家的企业？哎，你去哪儿啊？花店吗？你要送我吗？非常愿意，但是之后要回公司谈点事情。好好干，争取早日成为龙总。孟总，认识这么久，就不能主动联络一下什么的吗？想联系我，自己想办法吧。你好，田小姐，我是冷先生。今天的你很漂亮。我哪天不漂亮？进来。袁总，回来了。周总那边怎么样啊？哦，挺好的。谢谢袁总给机会。让你去多了解一下市场端的信息呢，也是为了更好的实现技术支持。从市场部门递交的营销方案来看，咱们还是应该把重心放在高端产品线上。所以我希望在技术方面看到实实在在的革新。你有什么想法？我觉得不只是高端线。我看过市场部的调研，凝滞的客户正在趋于年轻化，二十到二十九岁的客户比上一年同比增长了百分之八点二，而三十九岁客户总量。比上一年同期增长了百分之十七点二，但是高端机的销售量却在趋于平缓，甚至呈下降趋势。你可能刚来灵芝不久
对于我们的产品和市场方面的了解还不够多，所以呢，你只要把技术研发负责好就可以了。至于市场营销方面，还是交给更专业的同事来做吧。那我们这一季的研发预算是多少了？还跟上个季度一样吧，六百万。不够。那你想要多少？我要的不多。我听说这时间的约马上就要到期了，你有什么看法吗？我今天请周总来也是商量这方面的事儿。赵世言这儿呢，我有把握，涨幅不会超过百分之二十，也就是我方宣发费的百分之六十。对，跟赵世言的代言费一样。王总这是什么意思啊？省去代言费，用来搞研发。说说你，这两三句话就把甲方还有你都夸了一遍，甲方不服还得憋着。哎，我说你这么漂亮一个人，这个怎么能长一个更漂亮的嘴呢？我看看怎么长的。我跟你说，我这张嘴可是人生风雨灌溉出来的。来，你呢是那个，我呢是这个，比不了，比不了。哦，你这个比喻还是很科学的嘛。我价值五十八，你价值八百八十八。哎呀，我不是那个意思了。我去看一眼。嗯。呵，大手笔啊，顶配。是吗？生意兴隆啊。订货人罗先生，收货人罗太太，电话号码尾数二二四六。老罗真是的，结婚纪念日而已，我都差点忘了。收起你的凡尔赛吧，好吗，罗太太？怎么羡慕啊？羡慕你就自己交个男朋友呗。你跟上次那位有没有什么进展呀、啊？哪位啊？就拿错手机那位啊。我跟他能有什么进展呀、啊？我们俩八竿子都打不到一起。这么跟你说吧，我们凌志的组织构架是有非常明确的工作分工的。你作为 CTO， 如果在技术方面有任何的问题，都可以跟我提出来。但是对于市场方面，的确不在你的工作范畴之内。我看过所有的数据曲线，没错，赵诗岩确实曾经给我们带过流量，但如今新鲜感已经缺失了，很明显，从数据下滑就能体现出来。那么我为什么不能搏一搏呢？趁此机会改变我们营销策略和方案呢？那如果照你所说的，我们换掉代言人，如果造成了数据下滑，这个责任谁来背？我，你，这个责任恐怕没有那么好背的。真的，你真的不考虑再找一个呀？考虑。你们家老罗有没有孪生兄弟啊？有钱顾家，懂浪漫，关键是还特别忙，总不着家的那种。有的话可以给我来一个。哎呀，咱家老罗啊，只此一个，别无分号。哎呀，你要喜欢这款的话，真的忍痛割爱了，送。告辞。好甜啊。啊，说正经的啊，过去就让他过去吧。我没有不让他过去啊，那你为什么不交男朋友？好好赚钱，那不香吗？你不是要跟周总合作了吗？哎，八字没一撇呢。这个周宇也不是什么省油的灯，最近正在联系林志，估计签约的事儿还得再等一等。哎，等等等等，你说什么？林志？嗯，怎么了？天哪！所以以后你会跟林志有业务上往来吗？哎呀，罗太太，都多少年的事儿了，我都不建议你建议什么呀？我想到就生气。我知道你在想什么
。可是我现在是有饭吃就不能嫌饭馊的阶段。再说了，多大个事儿啊，我都已经翻篇了。没事儿，没事儿。田，你要真有什么困难，我可以帮你啊。能帮我一辈子吗？也不是不行啊。那好吧，那我今天晚上就搬到你家去住了。嗯，哪个镇？要把我的花带回家了啊！你真的要带回家呀？哪有自己买自己店里花的？哎，那有什么不行？这可是老公送给我的，我当然要带回家了。我要买花，三百八。支付宝到账三百八十元。那我花了。你不是送我的吗？收到了，谢谢。哎，这个提成就算你的啊，别推辞。欢迎光临。嗨。啊，来买花呀？不，我来找他。呃，那行，进来进来，你们慢慢聊啊。啊，我正好有事儿，我先走了啊。拜拜。什么事儿吗，冷先生？等你下班，送你回家。我们是拍视频的工作人员，我们想做一期节目。我已经结婚了。我结婚了。哦，结婚了，暂时没有。刚结婚、呃，那请问二位有孩子了吗？呃，是的，我还没有，三岁了，宝宝已经七岁了，重心肯定。艾米，嗯，人都去哪儿了？啊，都去采访了。啊，有位方女士过来找你。是你啊，上次吓到你了吧？莫小姐，看到你没事儿我就放心了。喝茶，谢谢。想知道原因吗？如果你不介意说的话，我和我先生是白手起家。我跟他的时候，他什么都不是。虽然后来有钱了，他说他会养我。但是我总觉得，他挣的每一分每一厘，都是他的辛苦血汗钱，不能乱花。但是我没想到，我舍不得吃舍不得穿省下来的，却拿给他去养外头的女人了。你对你自己都舍不得，别人又怎么能对你舍得呢？你说的对，孟小姐。那天，我确实是太冲动了。真的还要谢谢你和你男朋友，当时点醒了我。啊，那也不是我男朋友，啊，是吗？那你们看上去挺有默契的，好像能心灵相通一样。你今天来找我是？首先我要恭喜你，五星传媒对你的评价不错。你怎么知道？因为前几天车祸。没有及时赶到五星传媒发布会现场的瑞达传媒肖总，就是我先生。报告，撞人了！撞人了！快来人呐！撞人了！保险公司会赔偿的。撞人了就要跑啊！快来人呐！快来人！撞死人了！放手！放手！快来人呐！你不能走！快来人呐！这撞了人就要跑。放手！放手！快来人呐！快来人呐！快来人！撞死人了！喂？什么？车祸？人没事就好。但但是不行啊，小总，那个我们时间已经给你安排好了，你看能不能赶？这里是瑞达传媒的内部资料，还有他们的策划书，是针对五星传媒项目的。
你这是什么意思呀？项目书里，他们主推的那个艺人，就是你救我的那天，和我老公在一起的女人。既然我活过来了，你觉得我会轻易的放过他们吗？方太太，非常感谢你对我的信任，跟我说这么多。但是这件事情不太适合跟工作牵扯在一起。原本我没有想到会牵扯到你，可能是我们之间的缘分吧。你不要有负担，这可能是冥冥之中的安排，让我对你有所回报。所以，你一定要抓住这次机会。我知道周瑜那边还没有彻底松口，但是有了我给你的这些资料，后期如果你有机会跟瑞达比稿的话，你的胜算会非常大。来来来，喝点茶。爸，我有点事儿想跟您商量一下。先喝茶。这么烫。你这样品茶，可真有点暴殄天物啊。不是爸，现在咱哪有功夫品茶呀？我找您是有急事儿。我知道你的心思，那个年轻人确实有点剑走偏锋。爸，我也没有责怪您的意思，但是他只是作为公司的 CTO 的话，他真的没有权利管营销啊，还有其他方面的工作，您说是不是啊？年轻人有点冲劲不是坏事，你让他再试试吗？如果他对现在的代言人不满意，你就让他找，只要能拿得出镇厂子的企划书来，这才是重点。那可是爸，咱们合作了那么多年了。好了好了，有空的时候到我的面馆去坐一坐，给我提提意见。别天天待在公司里，闷不闷的？喝茶。周玉的行程单拿到了吗？拿到了。但你先说清楚啊，你跟他较什么劲儿？这条业务线在袁文斌手里，我知道啊。哎，你别想多啊！我就是想了解一下更多的情况而已。你越这么说，我越是不敢给你了。我这人在外头度蜜月，都能听说你刚上任一周就把袁总给怼了，有吗？我不知道。你可上点心吧。这公司底下的员工要是相信这是真的，那肯定是觉得袁总栽了面子，不好自己往外说。那只能是你散的消息啊，对你影响可不好啊。嗯，我知道了，所以可以给我了吗？哎，有什么好处？胆肥了是吧？叫我，大哥，称呼我，官方的。冷总，很好，我是领导，你必须要听领导的话。我说这方慧也太想不开了。这把她老公生意拖垮了，她不也得过苦日子吗？这人要是被逼急了，就宁可鱼死网破，也不想独自受苦了呗。我这生平呢，就最痛恨那种一有点钱就抛家弃子的男人。像这样的男人，老天若是有眼呢，就应该让他倾家荡产
，吃饭噎死，喝水呛死，走路走路撞死。行了，多大了还诅咒呢？我找你有正事儿，来，你看看这个。来来来，就这里来。哎，你好，我们是拍视频的工作人员，想采访一下。这不是还没结婚吗？看什么？这是一期关于职场妈妈在就业的话题，我觉得你比较有话言权，你帮我看看哪个素材好呗？嗯，哎，你这是让我工作啊？那我得有条件。说，嗯，这让我劳动呢，得用情报来换。先跟我说说，你跟那个谁？发展的怎么样？哪个谁？就是那个呀，要不你还有别的？哎呦天哪，你一天到晚都在提他，我都怀疑你是不是自己对他有兴趣。你这么说就没良心了啊！我这不是替你着急吗？你但凡有第二个男人，我也不至于只盯着他呀。你怎么知道我没有啊？真的有啊！哎，在哪儿？是谁啊？哎，我劝你啊，有好的呢，就全都先捞到网子里来。江磊磊，你怎么回事啊？我怀疑你在鼓励我脚踏两条船。这怎么会是鼓励你脚踏两条船呢？只不过呢，在条件许可下，当然应该普遍撒网，重点培养，挑出个最好的。哎哎，别啊！我怕我吃饭噎死，喝水呛死，走路撞死。哎呀，那是说给那些臭男人听的，与你无关。江磊磊，我发现你的三观很随机啊。嗯，哎，我都还没有质问你呢。那天我给你弄五行传媒的邀请函，是为了让你去掐尖的。现场这么多青年才俊呢、啊，你真的只忙工作啊？这什么味道啊？我妈要来了吗？嗯，是啊。这阿姨呢，听到你去参加了一个满池子都是金龟婿的大活动，竟然颗粒无收，于是想来帮你复个盘。嗯。哎，我发现我今天下午公司有个会，我先走了。哎，你别找理由啊！你哎，哎呀，万花，哎，东西还没拿呢。啊不，你把我送过来就已经很麻烦你了。这东西真的不要了。这蜂蜜野生的，是我托乡下亲戚们带来的，超市可买不着了。哎，行。那就谢谢你了、啊。哎，别客气啊！哎，你吃完了，我叫他们再烧了。那我走了啊。好，慢走啊。
的甜美和许。